हाई एवरी वन लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर्म्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ठीक है जिसमें मैंने कहा था इसमें फाइव डिटर्मिनट्स हैं ठीक है तो फाइव डिटर्मिनट्स में हम लोगों ने जो डिस्कस करी थी वो हाउस होल्ड नंबर वन डिस्कस किया था ठीक है नाउ इस फॉर्म्स फॉर्म्स के बारे में मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में आप देखे होंगे फॉर्म्स इज ऑल्सो नोन एज अ बिजनेस ठीक है फॉर्म्स को आप बिजनेस भी बोल सकते हो और जहाँ पे प्रोडक्शन करी जाती है दैट इज फॉर्म्स तो थोड़ा डेप्थ में देखते हैं कि फॉर्म्स का मतलब क्या है एंड व्हाट इज दिस इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करी है लिखने का इससे तुम लोग को हेल्प uh, हो जाए और uh, अच्छे से पढ़ाई कर सको सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल जानते हो क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप उत्पादन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज क्यों उत्पादन करते हो बेचने के लिए खाने के लिए नहीं खुद को खाने के लिए नहीं कर रहे हो बेचना है मार्केट में ठीक है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का सेकेंड पॉइंट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मेन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है जो भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस अपना करेगी प्रोसेस मतलब क्या है यहाँ पर जो उसके कॉस्ट लगेंगे जो लेबर चार्जेस लगेंगे जो वो रेंट पे कर रहा है जो वो इंटरेस्ट दे रहा है वो पूरी तरह से कोशिश करेगा अपने कॉस्ट को मिनिमम करने का सबसे मतलब बहुत कोशिश करेगा कि मिनिमाइज वो अपने कॉस्ट को करे अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे कॉस्ट का चैप्टर तो हर एक प्रोड्यूसर यही चाहता है कि अपने कॉस्ट को मिनिमम करे क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट कमानी है तो हर हाल में आपको कॉस्ट को मिनिमम करना अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर दो बैड क्वालिटी के साथ में यू हैव टू पुट योर आइडियाज अपने खुद के आइडियाज लगाओ मैनेजमेंट बेस्ट रखो ठीक है और ह्यूज अमाउंट में आप कैपिटल लगाते हो बहुत तरीके हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के और कॉस्ट को मिनिमम करने के जब आप ग्रेजुएशन करोगे वहाँ पे और डेप्थ में आप स्टडी करोगे बट इतना जान जाओ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है टू प्रॉफिट इन द टू प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ठीक है और एक मैक्सीमाइज प्रॉफिट तभी होती है जब आप मिनिमाइज करते हो किसको कॉस्ट को ठीक है The two main फंक्शन are as follow. Forms का basically दो main functions है वो क्या है Produce goods and services and supply them in the market. एक जो producer हो वो किसी भी चीज का production करता हो form में काम हो रहा है किसी भी चीज का production form में करी जा रही है उसका main target क्या है वो उतना ही production करेगा जितना market में demand है ठीक है ना उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा जितना मार्केट में डिमांड है क्योंकि वो अपने लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ही इज डूइंग बिजनेस ठीक है सो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई देम इन द मार्केट हर हाल में प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में क्या करना है सप्लाई करना है नाउ सेकेंड पॉइंट इज दिस फॉर्म्स परचेज इनपुट्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर्म्स जो है वो इनपुट्स खरीदेगा या रॉ मटेरियल खरीदेगा किससे हाउस होल्ड से मैंने पिछले क्लास में बताया था हाउस होल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आप हम सभी क्या है हाउस होल्ड है ठीक है तो फॉर्म हमसे कैसे खरीदेगा सिंपल वो हमें हायर करेगा एज अ लेबर हम उसके यहाँ काम करेंगे हमारी जमीने को जो हमारी जो जमीन है लैंड है वो हमारे लैंड को परचेस करेगा टेक ओवर करेगा लीज पर लेगा एज अ रेंट रेंट पर ठीक है फिर हम हमारे जो पैसे हैं हमारे पैसे हैं बेसिकली हम रखते हैं कहाँ पर है बैंक में या तो फिर हम शेयर्स खरीदते हैं डिवेंचर्स खरीदते हैं बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो पैसे फाइनली जाते कहाँ हैं बिजनेस में तो जा रहे हैं ठीक है सो फॉर्म्स परचेज इनपुट्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम हाउस होल्ड टू यूज देम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आई थिंक सो दिस सेंटेंस इज क्लियर टू यू आगे देखोगे इसमें सो वी कैन से इन अ फॉर्म द आंट प्रेनर इन द इन अ फॉर्म 
द आन ट्रेनर ऑब्वियसली फॉर्म को कोई पर्सन चला रहा है अगर क्लास ट्वेल्व का अकाउंट पढ़ा होगा या बी क्लास इलेवन में पढ़े होंगे तो पार्टनरशिप मैंने पहले भी बोला है पार्टनरशिप फॉर्म के जो बिजनेस के टाइप्स होते हैं ठीक है ना तो जो फॉर्म जो बिजनेस होता है उसमें हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फॉर्म में जो पर्सन है जो मालिक है जो बॉस है उसको हम लोग क्या कहते हैं आनप्रनर्ज ठीक है चाहे वो आन प्रेनर सिंगल हो चाहे वो पार्टनरशिप करे तो इन अ फॉर्म द आन प्रेनर हायर वेज लेबर फ्रॉम द मार्केट तो आन प्रेनर जो है वो अपना पूरा आइडिया लगाता है अपना दिमाग लगाता है अपना जो भी उसके स्किल्स होते हैं वो लगाता है और रिस्क लेता है किसी भी सरकमस्टांसेस में डायनामिक सिचुएशन में वो अपने फॉर्म को चलाता है तो एक जो आन प्रेनर है वो क्या करता है हायर करता है वेजेस वेज लेबर वेज लेबर मतलब क्या जिनको हम वेजेस पे करते हैं सिंपली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लेबर भी लिख सकती हूँ कोई दिक्कत नहीं है इफ इन अ फॉर्म द आनप्रेनर हायर्स लेबर फ्रॉम द मार्केट शी एम्प्लॉयज द सर्विसेज ऑफ कैपिटल जो आनप्रेनर जो है वो सर्विसेज लेता है किसका कैपिटल का एंड लैंड एज वेल After hiring these inputs, entrepreneur undertakes task of production. जैसे ही वो लेबर को हायर करता है कैपिटल लेता है लैंड को लेता है तो वो अपनी जो ये इनपुट जो उसकी है उससे वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है ठीक है एंड उसकी बेसिक जो मोटिव होती है वो क्या होती है टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड आउटपुट वो चाहता है कि इस इनपुट से एक बेहतर आउटपुट बनाए और उसको सेल करे कहाँ पर इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट इज टू सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट इन द प्रोसेस आन प्रेनर अंडरटेक्स रिस्क एंड अनसर्टनटीज ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हम तो चाहे उसको बैंक में रख करके इंटरेस्ट खाएं लेकिन क्यों हम उस पैसे को बिजनेस में लगाते हैं ऑब्वियसली जितना बैंक हमको इंटरेस्ट देगा उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट सॉरी उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हमें बिजनेस में मिलेगी अगर हम थोड़ा रिस्क लें और बिजनेस को समझे और बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाएं तो जहां हमको हार्डली सात परसेंट बैंक इंटरेस्ट देती है उस जगह पे बिजनेस हमको जो रिट, जो प्रॉफिट रिटर्न जो होगी वो बीस पच्चीस तीस परसेंट तक जा सकती है ठीक है तो एक जो फॉर्म में जो आंट्रनर जो होता है वो क्या करता है एक रिस्क लेता है ऑफ अनसर्टनटीज बिजनेस में कुछ भी हो सकता है ऐसा थोड़ी है कि जो मोटिव रखे हुए हैं हमेशा प्रॉफिट होने का वो हमेशा प्रॉफिट ही होए शायद लॉस भी हो सकता है इज टोटली डिपेंड ऑन योर आइडियाज योर स्किल डिसीजन मेकिंग ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जो भी आप बोलो ये आपका फॉर्म सेक्टर्स हो गया ठीक है आई थिंक इट इट इज क्लियर टू यू ओके थैंक यू